മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം മാജിക് അവനിലൂടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ പല പല കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ പക്ഷേ റൈസ് കൊണ്ടുള്ള വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിഭവം എന്താ പറയുക ഒരു സമ്പൂർണമായി അതായത് ഒറ്റ വിഭവമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മെയിൻ കോഴ്സ് അത് കുറച്ച് ദിവസമായി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതായത് ബിരിയാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുലാവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ റൈസ് കൊണ്ടൊരു വിഭവമായാലോ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് കൊണ്ട് വിഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പരിചിതമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് സന്തോഷം ഒരു ഡിന്നറോ ലഞ്ചോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബിരിയാണി അത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണീസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈലാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈലാകാം കൊല്ലം സ്റ്റൈലാകാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കും ഒരു പുലാവായാലോ പുലാവ് വിത്തെ സൈഡ് ഡിഷ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പുലാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് വേണം ചിക്കൻ്റെയോ മട്ടൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് വേണം പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത് മറ്റൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസോ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസോ അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷ് എല്ലാത്തിനും വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസസ് ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് റൈസാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ചായയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സാമ്യമുള്ള ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കരീബിയൻ റൈസാണ് അപ്പോൾ കരീബിയൻ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കരീബിയൻ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ എന്നാൽ എക്സാക്ട്ലി അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാവില്ല നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയിലൊരു ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടിന് പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കരീബിയൻ റൈസ് ഇത് ചിക്കൻ റൈസാണ് കരീബിയൻ നോൺ വെജ് റൈസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം എന്ന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ഇനം ബസ്മതി അരി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇനം പച്ചരി രണ്ട് കപ്പ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കോഴി ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ധാരാളം മതിയാകും ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ കിലോ കോഴി പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള രണ്ട് ഇടത്തരം ചെറിയ ചതുരക്കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് വെളുത്തുള്ളി പത്ത് വലിയ അല്ലി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അഥവാ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം രണ്ടായി പിളർന്നത് വൻപയറ് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേഗം ഒരല്പം കൂടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വേവിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാല് ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം നാല് കപ്പ് എണ്ണ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാസ്ലി ഇല ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കരീബിയൻ റൈസ് അഥവാ കരീബിയൻ പുലാവ് തയ്യാറാക്കാം റൈസ് പുലാവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചുവട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കുക നമ്മളിതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലാദ്യം ഒരല്പം എണ്ണ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അപ്പം കുറച്ച് എണ്ണ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യത്യാസമാണ് എന്നാലൊരു പുലാവ് പോലെയാണ് ഒരു ബിരിയാണി പോലെ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലാവ് റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എങ്കിലും പഞ്ചസാരയുടെയൊക്കെ ഉപയോഗം വരുന്നില്ലേ അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നു ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ്ഡ് ആകണം അതായത് ഉരുകി ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്താണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ഒന്ന
ചെറുതായി എരിയണം എന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ ചത്തുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും മതിയാകും ഇതോടൊപ്പം നമ്മളൊരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതാണ് ഞാൻ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കരീബിയൻ റൈസിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്പൈസി ആയിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും സ്പൈസി അല്ലാത്ത ചോറ് കഴിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ ചില പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടിയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് രണ്ടായി മുറിച്ചത് ചേർക്കും ആവശ്യമില്ല സവാള സവാള ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് ചെറുതായി നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കാരമൽ കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കളർ ഓൾറെഡി ഒരു ബ്രൗൺ പോലെയൊക്കെ തോന്നും എങ്കിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ സവാളയുടെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ സവാളയുടെ നിറമൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു പച്ചമുളകൊക്കെ വാടി വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം പാകത്തിന് ഊത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയുടെ കാരമൽ കളറുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കോഴി ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ധാരാളം മതിയാകും ഒന്നൊന്നേകാൽ കിലോ കോഴി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കട്ടെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എങ്കിലും പകുതി ഉപ്പോളം ഉപ്പ് തന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പിടിക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഗരം മസാല ഐറ്റംസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണ് അപ്പം എങ്കിലും ഇതിന് വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചിക്കനും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വയണ്ട ആ ഒരു കാരമലസ് ഷുഗർ കാരമലൈസ് കിടന്ന് വയണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ആ ഒരു മണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇറച്ചിയല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച് ബസ്മതി റൈസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇനം പച്ചരി ചോറ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് റൈസ് ആയാലും മതി നല്ല ഇനം നമ്മൾ നല്ല ഇനം സാധാരണ വെള്ള വൈറ്റ് റൈസിൽ ചോറ് വയ്ക്കില്ലേ ആ റൈസ് ആയാലും മതിയാകും ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം നാല് കപ്പ് അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു തള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്രം അടച്ചിടണം എന്നിട്ട് ഒരു ഇടത്തരം തീയിൽ വയ്ക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ തീയല്ല ഇടത്തരം തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലോ ഫയർ അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേഗമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണ്ടി വരും ആ ഉപ്പും കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കാം നല്ലൊരു തള വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് പാത്രം അടച്ചിടാം കളർ അങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കാര്യം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് അല്ലാതെ വലിയ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല തിള വന്ന് തുടങ്ങുന്നു കാര്യം തിളച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിള വരും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിള വരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടാം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടപ്പ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് ഇടത്തരം തീയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേഗ വരെ വേഗട്ടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിനി പാത്രം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി അപ്പോൾ ഒന്ന് പാത്രം ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് കുറച്ച് ഈർപ്പമുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മളിതിലേക്ക് വൻ പയർ വേവിച്ചത് ഇതൊരു ഏകദേശം വെന്തതാണ് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞതായിരിക്കരുത് ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് ചേർക്കും വൻ പയർ വേവിച്ചത് രണ്ട് കപ്പും അതോടൊപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു കപ്പോളം
രണ്ടാം പാല് ആ പാകത്തിന് മൂന്നാം പാലിൻ്റെ സൈസ് അല്ല ഒന്നാം പാലിൻ്റെ രണ്ടാം പാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാകം എന്ന് പറയും ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തടിത്തവി കൊണ്ട് അപ്പം ഈ വൻപയർ ഞാൻ ചേർത്തത് ഒരുപാട് വെന്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു അല്പം വേഗം ബാക്കിയുള്ള വൻപയറാണ് അപ്പം ഇനി ആ ഒരു ആവിയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗം അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോകും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതിനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒന്നരയോ രണ്ടോ നമ്മളുടെ എത്രയാണ് എരിവ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് രണ്ടാല് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് അല്ല ഈ കറിബിയൻ പുള്ള ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പാത്രം അടച്ചിടുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വറ്റട്ടെ അത് പാകമായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കരീബിയൻ പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരല്പ സമയം ചെറിയ തീയിൽ കടന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി പിന്നെ അല്പസമയം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ അടപ്പ് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാകും ഒന്ന് നോക്കൂ ഇളക്കി നോക്കാം പാകത്തിന് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്താൽ മതി പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം ചേർത്തു പിന്നെ പാസ്ലി ലീവ്സ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇടുക അവസാനം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അലങ്കാരത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്ലി ലീവ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായാലും കുറച്ചാവാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈഡ് ഫോമിലുള്ള പാസ്ലി ലീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഉണങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ ഹേർബ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതൊരൽപ്പം അതും കൂടി ചേർത്തു അപ്പം നല്ല മണം അങ്ങനെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ കരീബിയൻ റൈസ് അഥവാ കരീബിയൻ പ്ലാവ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്വാദാണ് പിന്നെ വലിയൊരു എരിവുള്ള ഒരു ഐറ്റം അല്ല പക്ഷേ എരിവോട് കൂടി ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും കളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക പറ്റിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് പക്ഷേ നല്ല സ്വാദാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു മധുരമാണ് ഇത് സാധാരണ മധുരമല്ല ഒരു തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന മധുരം അതായത് ഒരു ഡിസേർട്ട് ഐറ്റമാണ് പാനക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ മാജിക് അവനിലൂടെ പാനക്കോട്ട വേറെ പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പാനക്കോട്ടാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലേവേഴ്സിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എത്ര വെറൈറ്റി ഓഫ് പാനക്കോട്ടാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാര്യം ഓരോന്നും ഓരോ ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേക ഫ്ലേവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടും പാനക്കോട്ടാസ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ടയാണ് അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവേഡ് പാനക്കോട്ട ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് ജലാറ്റിൻ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ തണുത്ത വെള്ളം കാൽ കപ്പ് ഇനി ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ തേങ്ങാ ചെരുകിയത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ട തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം നല്ല തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് കാര്യം കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ പാൽ സാ പാനക്കോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന പാലിന് പകരം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വിധം കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അത് എടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പായാലും മതി പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി മധുരം ഉള്ള ഉള്ളതാണ് നല്ലത് അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ആകാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രഷ
ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് ഒരു തടിത്തവി കൊണ്ട് ഇളക്കി ഒരുപാട് തീയിൽ വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഇടത്തരം ചൂടിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കാം അപ്പം പഞ്ചസാര അലിയണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകണം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് യോജിച്ച് ചൂടായി വേണം പക്ഷെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ തിളയൊന്നും വരണ്ട അപ്പം ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ചൂടാക്കാം പക്ഷേ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം ജലറ്റിൻ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം തണുത്ത വെള്ളം കാൽക്കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം അതിങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കും അത് സോക്ക് ചെയ്യാനാണ് വെക്കുന്നത് കുതിരാനായിട്ട് അതിങ്ങനെ കുതിർന്നിരിക്കട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഈ പാൽ മിശ്രിതം തേങ്ങാപ്പാൽ പഞ്ചസാര ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് എടുത്തു പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടത്തരം ചെറിയ തീ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊണ്ടു അപ്പം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തീ നല്ല കുറച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിരുന്ന രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ജലറ്റിൻ കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കും നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഈ മിശ്രിതത്തിൽ അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇത് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ല ചൂടായ മതി അപ്പോൾ ജലാറ്റൻ ചേർത്തു കുതിർന്ന ജലറ്റിൻ അപ്പം ഈ ചൂട് മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും കണ്ടല്ലോ തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി തണുപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് എസെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും പിന്നെ വാനില എസെൻസും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ചേർക്കുക അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് എസെൻസ് അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കും അര തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വാനില എസെൻസ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തടക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനക്കോട്ട കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക പാനക്കോട്ടയുടെ ടോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ചില പാനക്കോട്ട വാനില ഫ്ലേവേർഡ് പാനക്കോട്ടയില്ല ചോക്ലേറ്റ് സോസ് വെച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി പ്യൂറി രണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രോബെറീസ് വെച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓറഞ്ച് വെച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു കോക്കനട്ട് തീം ആയതുകൊണ്ട് തേങ്ങ വെച്ച് തന്നെ കോക്കനട്ട് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയത് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റാണ് ആ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേങ്ങ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ സാധാരണ തേങ്ങ ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഈർപ്പം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതായത് ഈർപ്പം മാറി ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വറക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് തേങ്ങയുടെ കൂടെ ചേരും പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് അത് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ബ്രൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ തേങ്ങയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടി ചെന്ന് നല്ല കരികരിപ്പായിട്ട് വരും അത് എളുപ്പം കുറച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് പാൻ അപ്പോൾ റെഡി നമ്മുടെ കാരമൽ കോക്കനട്ട് ടോപ്പിംഗ് റെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ടയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിംഗ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലത്തെ പാത്രങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ
എത്ര പ്രോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അത്രയും തന്നെ ഒഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ ടോപ്പിക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിങ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിൻറ്റ് സിറപ്പ് ആൻഡ് മിൻറ്റ് ലീഫ്സ് വെച്ചൊരു ടോപ്പിങ് പിന്നെ വളരെ തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ടോപ്പിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാരമലൈസ്ഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളത് അതിപ്പോൾ അതേ നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഈ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന പാനക്കോട്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ട വിത്ത് കോക്കനട്ട് ടോപ്പിക് നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാരമലൈസ്ഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ടോപ്പിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ മോൾഡിൽ വെച്ച് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ വേറെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മിൻറ്റ് സിറപ്പ് വിത്ത് മിൻറ്റ് ടോപ്പിങ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം അത് ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരിക്കും മിൻറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യാം എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നല്ല കരീബിയൻ ഒരു പുലാവാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് കരീബിയൻ സ്റ്റൈലിലെ ഒരു ചിക്കൻ റൈസ് അത് നല്ല സ്വാദാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവേർഡ് പാനക്കോട്ട കോക്കനട്ട് പാനക്കോട്ട വിത്ത് ടു ടോപ്പിങ്സ് ഒന്നിൽ ഒരു രണ്ട് തരം ടോപ്പിങ്ങിലാണ് ഒന്ന് മിൻറ്റ് സിറപ്പിലും പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനൊരു കാരമലൈസ്ഡ് കോക്കനട്ട് ടോപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷിക്കാം ഇഷ്ടവും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ ഒപ്പ